Olá, galera! Tudo bem? Estou aqui de novo para gravar mais um tutorial para vocês. Escolhi mais uma modelo linda, morena. Nós vamos valorizá-la sem transformá-la, que é o meu foco de ultimamente. É... Ela tem um olho maravilhoso, tem até um tom mais um, um esverdeado, assim, um melzinho. O olho dela é um, né, um mel mais claro. E sobrancelhas expressivas, uma boca maravilhosa. Então eu vou valorizá-la com uma boca mais rosa, deixar o olho um tom mais perolado. Fugir um pouquinho aí dos tons né, mais vivos, porque agora é inverno, vou puxar tudo pro mais fechado. Espero que vocês gostem, um beijo e até mais! Pessoal, eu já fiz a limpeza da pele dela, pode fechar os olhos e eu vou iniciar a maquiagem... É, neutralizando a pálpebra superior. Então, eu estou com a Beauty Blender e o corretivo D4 da Criolan. A sobrancelha dela já é bem expressiva, então eu não vou fazer aquelas marcações milimétricas que a gente costuma fazer com um pincel de precisão. Em seguida, eu vou penteá-las e vou vir corrigindo bem naturalmente, dando um formatinho mais simétrico, né, igualando as duas, porém sem muita definição. Vou iniciar a iluminação com a sombra nylon da MAC e um pincel de precisão. Vou iniciar o esfumado com a sombra fole da MAC. Começo o esfumado pelo canto externo, galera, próxima raiz dos cílios. Vou dando batidinhas. E formando esse canto externo, depositando as sombras. A sombra, né? Pra depois iniciar o esfumado. Galera, só pra lembrar vocês, se inscrevam aí no meu canal... E ativem as notificações para poder receber todas as novidades, todos os vídeos novos, que esse ano promete, viu? Finalizando esse esfumado mais claro, eu vou entrar com uma sombra marrom bem mais escura. E um pouco mais fria dentro do côncavo dela, pessoal. Então, eu não vou ultrapassar muito esse limite do côncavo. Ultrapassei somente com o um mais claro. E o mais escuro, eu vou fazer todo esse contorninho aqui dos olhos, ó. Então, eu vou aqui agora mais depositando do que esfumando. Gente, é muito olho pra uma pessoa só. <risos> muito lindo. Galera, agora, é, reparem que tá os dois olhos marrons, bem esfumado, exceto o centro dos olhos, porque vai ser tipo uma pálpebra luz o que eu vou fazer, tá? Então, agora eu vou com um pouquinho de sombra preta, rente aos cílios no canto externo. Porque como o delineador vai ser o foco para dar acabamento nessa maquiagem, eu vou deixar esse cantinho aqui um pouquinho mais escuro e bem esfumadinho. Música 
Após eu depositar esse preto em canto externo, eu venho com um pincel de esfumar e tiro a marcação. Em seguida, volto com um pincel de esfumar com a cor marrom e tiro um pouco mais a marcação que ainda houver de preto. Agora eu vou marcar um pouquinho mais com uma sombra mais pigmentada. Essa é a Blackout da Urban Decay. Somente raiz de cílios mesmo. Pra já ficar bem pretinho pra, preparar, pra receber o delineador. E o pigmento. Nesse canto interno, eu vou aplicar um pouquinho do pigmento número 102 da marca RZ Makeup Artist. Somente para dar uma profundidade e um brilhinho leve, mas ele é marrom, bem da cor do marrom que tá abaixo. Então é só para questão de acabamento mesmo. seguida, eu vou com o dedo mesmo e o próprio corretivo D4 da, da Violã. Vou dar batidinhas aqui nesse centro dos olhos, na pálpebra móvel. Não vou chegar em cima do preto e também não vou tanto pro canto interno. É mais nesse centro mesmo, olha só. Não precisa ter muito excesso, tá, galera? Agora, eu vou com o pigmento que vai ser o Tchan da maquiagem. Esse é a numeração 25, também da marca RZ. E eu vou aplicá-lo em cima desse corretivo que eu depositei. Então, não vou chegar no canto interno, não vou ultrapassar o côncavo e também não vou cobrir totalmente o preto que já se inicia aqui no meio dos olhos. E para sair a marcação, eu vou com um pincel sujinho de marrom, dando algumas batidinhas nas extremidades aqui do excesso de pigmento. Próximo passo é iniciar o delineador. Então, eu vou com o delineador em gel primeiramente. Sempre avaliando o tamanho dos olhos da pessoa que você está maquiando. O olho dela é um olho bem grande, então eu posso dar uma abusada na espessura do delineador. Vou aplicar nela o primeiro cílios, que é o Wisp, da marca Creme. E em seguida, 
eu vou com metade do 747L, também da Cremê, somente em canto externo. E para cobrir esse efeito brilhoso que a colinha de cílios dá, eu vou dar acabamento com o delineador líquido da Sephora. Vamos iniciar a pele aplicando o primer Photo Loving da NYX, meu preferido. Vou usar para diluir o corretivo da Criolan, o diluidor da Fund Makeup. É um lançamento, ele é mara, gente, eu amei. Bem parecido com o próprio thinner da, da Criolan mesmo. Vou aplicar nela a base NC40, estúdio Sculpt da MAC. Ela é uma base bem viçosa e por ela ser mais em gel assim, ela não tem tanta cor igual a Estúdio Fix, por exemplo. Então, acaba que a numeração dela é maior, porque não aparenta tanta cor, ter tanta pigmentação. Vou começar a espalhar lá pelo pescoço. Sempre do centro para as extremidades. Dando batidinhas bem firmes com o pincel para ajudar na aderência dessa base. Reparem no brilho pessoal que essa base dá. Vou usar para selar abaixo dos olhos o pó Estúdio Fix NC35. E vou por todo o resto do, do, do rosto. Com o pó NC35, mais o iluminador Global Glow, também da MAC. Eu vou aplicar o lápis preto da Milani na linha d'água dela. Poderia tranquilamente colocar o nude também, mas eu acho que essa maquiagem pede uma parte de baixo um pouquinho mais dramática. E em seguida, vou com a sombra marrom para unir esse canto externo, esfumando abaixo dos cílios. Um pouquinho do lápis também, do excesso que sobra, misturando ele com o marrom. Vou pegar um pouco da sombra Sable. Também da MAC. E vou esfumar abaixo desse marrom para dar uma cintilância e tirar um pouco do efeito de muito escuro, sabe? Muito preto. Vai ficar um esfumado bem dramático, porém um pouco mais claro. Máscara de cílios.
Vou iniciar um contorno com pó mesmo, para deixar bem natural. Como eu já abusei bem dos olhos, vou colocar uma cor na boca. Não quero que modifique muito os traços. Então eu só vou valorizá-los com o um pó Estúdio Fix NW35. Um pouquinho nas têmporas. Um pouquinho nos zigomáticos. O rosto dela já é bem anguloso, então eu não preciso querer usar na profundidade. Em seguida, vou aplicar um pouquinho do blush Harmony, somente próximo ao cabelo. Pra dar uma corzinha, tirar um pouco do efeito marrom do pó. E em seguida vou usar o Glow Kit da Anastasia Beverly Hills. A cor Bubble. Pessoal, vou usar nela o batom Lorde da Kylie Jenner. Ele é maravilhoso. Uma luta pra achar. E uma amiga minha trouxe. Eu amei ele. Ele é um rosa queimado. Fica maravilhoso na boca. E dá pra quase todos os tons de pele. E essa boca merece um Kylie, né, galera? Como diz o ditado, é a boca que a gente respeita. <risos> Fechou. E aí, pessoal, preparados para o resultado? A maquiagem ficou incrível. Quero me despedir de vocês hoje, dizendo para que você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscrevam aqui e curtam esse vídeo que ficou maravilhoso. Um beijo e até o próximo.